Я малолетникова Елена Ивановна. Родилась 1 июля 1927 года в деревне Хатовня Рогачевского района Гомельской области. Мне в 1941 году было 14 лет, когда началась война. Война была страшная. Пережили мы страшную войну. Немец, Я разошелся. Немец стоял. Немец стоял на Днепре. Оборону держала наша Красная Армия. От, от, от немцев наша деревня 6 километров. Мы всю, всю тяжесть эту перенесли. Они постоянно рама это летала, выглядывала, бомбы летели, сарады летели нас. Когда отец ушел на фронт, выходил на фронт, он выкопал нам блиндаж большой. Два наката бревнов, бровнов ход, центральный той блиндаж и запасной еще. И вот ночью, это было два часа ночи или три, мы не знаем, мы сидели в этом блиндаже 14 августа 1941 года. Земля вся дрожала, мы думали, что сейчас этот блиндаж завалится на нас, так немцы наступали. А кругом наши солдаты были с нами все время, это, до, до этого времени. И вот на них кричали, выходите по-немецки, мы слушали, что это немцы уже идут. А мы еще дальше прятались, и они нам бросили гранату. А мать кричала, боже мой, земля сейчас врушится. Закладывайте все эти подушки, одеяло в этот проход, иначе мы тут погибнем. Мы побоялись выйти, и нам гранату бросили в блиндаж. Но нас никого не убило, только огонь крепкий появился. И дышать не было чем, газ. Но проход стал чистый. Дорога с перья была до самой школы, на метров 500. Горела перья. Но вот запасной ход это вот сквозняком это на новый. Но нас никого не поранило. И мы сидели, до пол... наверное, до полдня сидели, боялись выйти, потому что груб... машины едут, машины грубят, и танки едут. И мы боялись выйти. А потом вышли, деревня горит. А в одном месте горит деревня, посредине горит все. А немцы едут на гармошке, играют на зубной, на губной этой гармошке играют. И кричат Сталину капут. Сталину капут. Ну, что ж вы, вышли коровы, которые были в сарае, за три коровы, тетина, бабушкина и наша. Коров нету, сарай поломанный, и коров удрали. Так, такая бомбежка была. Ну, деревню эту, где кто затушили, где кто, людей много побило по, в этих в блиндажах, потому что люди пратались в блиндажах. Но когда уже при, до, прошло два дня, мы побашили по дороге повешены два наших, наших жителя. Один бригадир, бригадир Клюев Андрей, повешенный на вербах, и Макаренко Данил. А немцы ехали, фотографировали, кричали немцы, коммунистам капут, Сталину капут. Ну, мы так и жили про немцев. Постоянные облавы, в Германию угнали, людей брали, евреев, где кого, кто под коммунист, стреляли в лес, везли, расстреливали с детьми, с семьями. Так мы четыре года с лишним. До, до 19 ноября 1943 -го года нас освободила наша армия. Ну, тут уже, конечно, было совсем другое. Мы ждали, конечно, что нас освободят. Уже чувствовали это. Но ну, а при немцах было очень тяжело. И партизаны, наверное, это страна партизан, в Беларуси, мы в Беларуси жили. Вот это, как вам сказать, <coughs> постоянно и подрывы, и немцы подрывали вагоны, и поезда подрывали немцев, партизаны. Освободили нас, тут уже мы работали, примерно я работала. Мне уже 18 лет было, постоянно у нас такую молодежь, это была основная работа, 
аэродромы делать, потому что за дне его погнали немцы уже. Надо было самолетом садиться, заправляться и бомбами, и чем надо. Аэродромы делали постоянно сут, круглые сутки. Дороги делали, они были у всех грунтовые, все разворошенные поля. Надо было делать и дороги. Вот на этих мы работали. А потом уже, когда немцы прогнали в День Победы, это была большая радость, это было очень стр... тор... такое торжество, что кричали все, но этого нельзя забыть, это никогда забыть, это праздник вечный должен быть. Это народ победитель, такого народа, что они один за одного были. Вот я потом поступила на курсы, Главное, Бухгалтеров в Минске в 1949 году кончила эти курсы, а потом техникум заочно. Работала в Госбанке, зам, зам главного бухгалтера. Николай Гаврилович вернулся с войны в 1953 году, ушел на войну в 1943, вернулся в 1953. Работал в финансовом отделе, потом его перев... взяли в Госбанк в кредитный отдел. А потом выдвинули управляющим Госбанка. Ну, мы познакомились здесь, в банке. И вот живем уже 65 годов.